சுமாராக எழுபத்தி ஐந்து மில்லியன் லைட் இயர்ஸ் அதாவது ஏழு கோடியே ஐம்பது லட்சம் ஒலியாண்டு தூரத்தில் ஒரு ஆச்சரியம் நடந்துள்ளதை விண்வெளி ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டுபிடித்தார்கள் அப்படி அங்கு என்னதான் நடந்தது அவர்கள் ஆச்சரியப்படும் அளவுக்கு என்று பார்க்கலாம் பாருங்கள் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இரண்டாயிரத்தி ஒன்னிலிருந்து இரண்டாயிரத்தி பதினொன்று வரைக்கும் இதோ இந்த பிஹெச்எல் டூ நைன்டி த்ரீ பி என்ற நட்சத்திரத்தை இதோ இந்த பிஹெச்எல் டூ நைன்டி த்ரீ என்ற டுவார்ஃப் கேலக்சியில் இருப்பதை ஆராய்ச்சி குழு தொடர்ந்து கண்காணித்தார்கள் அந்த நட்சத்திரம் அதிக பிரைட்டாக இருப்பதனால் அதை தொடர்ந்து கண்காணிக்கப்பட்டு வந்தது ஏனென்றால் அந்த ஸ்டார் பார்ப்பதற்கு மிகவும் பிரைட்டான ப்ளூ வேரியபிள் டைப் நட்சத்திரமாக இருப்பதால் தான் அது தொடர்ந்து இரண்டாயிரத்தி ஒன்றில் இருந்து இரண்டாயிரத்தி பதினொன்று வரை கண்காணிக்கப்பட்டு வந்தது அதன் பின்பு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் அதே பிஹெச்எல் டூ நைன்டி த்ரீ பின் நட்சத்திரத்தை பார்த்தபோது அந்த இடத்தில் அந்த நட்சத்திரம் காணாமல் போய்விட்டதை பார்த்து வியந்து போனார்கள் அது எப்படி திடீர் என்று ஒரு நட்சத்திரம் காணாமல் போயிருக்கும் என்றுதான் ஒருவேளை அது சூப்பர்னோவாவாக வெடித்திருக்குமோ என்று கேட்கலாம் பதில் இதோ இரண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் இருந்து இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வரையிலும் எந்த ஒரு சூப்பர்னோவா வெடிப்பும் அங்கு நடக்கவில்லை என்று அந்த இடத்தை ஆராய்ச்சி செய்து கொண்டிருந்த குழு உறுதியாக சொன்னார்கள் அப்படி என்றால் அந்த இடத்தில் இருந்த நட்சத்திரம் எப்படி காணாமல் போனது என்று சந்தேகம் வந்தது அதன் பின்புதான் இரண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் இருந்து இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு வரை பதிவு செய்யப்பட்டு வந்த அனைத்து தடயங்களையும் பார்த்தபோது இரண்டாயிரத்தி பதினொன்றின் தொடக்கத்தில் அங்கிருந்து வந்த அந்த பிரைட்டான ஒளி பின்பு இரண்டாயிரத்தி பதினாறின் நெருக்கத்தில் காணாமல் போனது என்று உறுதி செய்தார்கள் அங்கு என்னதான் நடந்தது ஒரு தடயமும் இல்லாமல் ஒரு நட்சத்திரம் எப்படி காணாமல் போனது என்று ஆச்சரியப்பட்டார்கள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் அப்போதுதான் ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஒரு முடிவுக்கும் வந்தார்கள் அதாவது ஒரு நட்சத்திரம் இரண்டு வகையில் மறைந்து போக வாய்ப்பு உண்டு அதில் முதல் வகை சூப்பர்னோவா வெடிப்பு சூப்பர்னோவாவாக வெடிக்கும் நட்சத்திரம் அதன் பின்பு இருந்த இடம் தெரியாமல் மறைந்து போகும் என்று நமக்கு நன்றாக தெரியும் ஆனால் அப்படி ஒரு சூப்பர்னோவா அங்கு நடக்கவில்லை அவர்கள் அங்கு அப்சர்வ் செய்தவரை இரண்டாவது வகை ஒரு நட்சத்திரம் கருந்துளைக்கு மிக அருகில் சிக்கிவிட்டால் அந்த நட்சத்திரத்தின் ஆற்றல் முழுவதையும் அந்த பிளாக் ஹோல்கள் தன்னுள் இழுத்துவிடும் அதனால் கூட நட்சத்திரங்கள் இருந்த இடம் தெரியாமல் அழிகிறது அப்படி என்றால் இந்த நட்சத்திரம் ஒரு பிளாக் ஹோலிற்கு உள்ளே சென்றிருக்குமோ என்று கேட்கலாம் ஆம் அப்படி நடக்கவும் வாய்ப்பு உண்டு ஆனால் அதுதான் உறுதியாக நடந்தது என்று எல்லாம் சொல்ல முடியாது நடந்திருக்கலாம் வாய்ப்பு உண்டு அப்படி ஒருவேளை பிளாக் ஹோல் தான் அந்த நட்சத்திரத்தை ஒழித்து கட்டியது என்றால் இதுவரை மனித குல வரலாற்றில் ஒரு பிளாக் ஹோலால் அழிக்கப்பட்ட நட்சத்திரத்தின் நேரடி கண்டுபிடிப்பு இதுவாகத்தான் இருக்கும் என்பதில் சந்தேகமே இல்லை உண்மையில் இந்த எழுபத்தி ஐந்து மில்லியன் ஒளியாண்டு தூரம் என்பது அந்த இடத்தில் இப்படித்தான் அந்த நட்சத்திரம் மறைந்து போனது என்று உறுதியாக சொல்ல முடியாத தூரம் மிகவும் சவாலான தூரமும் கூட ஆனால் ஆராய்ச்சியாளர்கள் இன்னும் வியப்பாக பார்ப்பது என்னவென்றால் அதாவது நம் சூரியனின் பிரைட்னஸை விட இரண்டு புள்ளி ஐந்து மில்லியன் முதல் மூன்று புள்ளி ஐந்து மில்லியன் மடங்கு அதிக பிரைட்டான ஒரு நட்சத்திரம் திடீரென காணாமல் போனது எப்படி என்றுதான் இன்னும் வியப்பாக உள்ளார்கள் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டில் சுமார் இருபத்தி ரெண்டு மில்லியன் ஒடியாண்டு தூரத்தில் ஒரு பிரம்மாண்ட ரெட் ஜெயிண்ட் நட்சத்திரம் ஒன்று திடீரென அந்த நட்சத்திரத்தின் பிரைட்னஸ் குறைந்து அப்படியே இல்லாமல் போயுள்ளது அதற்கு காரணம் ஒரு தோல்வியுற்ற சூப்பர்னோவா தூண்டுதல் அதற்கு காரணம் என்று கண்டுபிடித்தார்கள் அதாவது அந்த பிரம்மாண்ட நட்சத்திரம் சூப்பர்னோவாவாக வெடிக்காமலே அது தன் வாழ்நாளை முடித்து கொண்டதால் தான் அதன் பிரைட்னஸ் மறைந்து அந்த நட்சத்திரம் காணாமல் போயுள்ளது என்றும் கண்டுபிடித்தார்கள் அதே போல ஒரு நட்சத்திரம் பிளாக் ஹோலிற்கு உள்ளே சென்று அழியும் என்பதும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியவைதான் இப்படி பல வகையில் அந்த நட்சத்திரம் மறைந்து இருக்கலாம் ஆனால் இரண்டாயிரத்தி ஒன்றில் இருந்து இரண்டாயிரத்தி பதினொன்று வரை அந்த நட்சத்திரத்தின் நிலை ஒரு சூப்பர்னோவா வெடிப்பிற்கு தயாராகத்தான் இருந்துள்ளது அப்படி அந்த நட்சத்திரம் சூப்பர்னோவாவாக வெடித்திருந்தால் நம் ஆராய்ச்சியாளர்களின் கண்களில் சிக்காததற்கு காரணம் என்ன ஒரு காரணம் உண்டு அதாவது அந்த நட்சத்திரம் தனது வாழ்நாளின் கடைசியில் வெடிப்பதற்கு முன்பாக தனது மேட்டர்ஸ் ஆற்றல் மூலங்களை தன்னை சுற்றிலும் வெளியேற்றி இருக்கும் அந்த வெளியேறிய தூசு மேகங்கள் அப்படியே பிரம்மாண்டமாக 
அந்த நட்சத்திரத்தை சூழ்ந்து மறைத்து இருக்கலாம் அதாவது ஒரு நெபுலாக்கள் போல அதன் பின்பு அந்த நட்சத்திரம் அந்த அடர்த்தியான தூசு மேகத்திற்கு பின்னால் சூப்பர்னோவாவாக வெடித்திருக்கலாம் அதை நம் பூமியில் இருக்கும் பிரம்மாண்ட டெலஸ்கோப்கள் தவற விட்டிருக்கலாம் என்றும் கூறப்படுகிறது காரணம் அந்த தூசு மேக மறைப்புதான் ஆனால் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பது முதல் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வரையிலும் அங்கு சூடான மேகங்கள் இருந்ததாக இன்ஃப்ராரெட் அப்சர்வேஷன் முடிவு இல்லை என்கிறது அதாவது இன்ஃப்ராரெட் தொழில்நுட்பம் மூலம் ஆராய்ச்சி செய்ததில் அந்த இடத்தில் சூடான மேகங்கள் இருந்ததற்கான எந்த அடையாளமும் தென்படவில்லை என்றுதான் கூறுகிறார்கள் ஆனால் குளிர்ந்த அடர்த்தியான மேகங்களை அந்த இன்ஃப்ராரெட் தொழில்நுட்பம் மூலம் அந்த மேகம் இருந்ததா இல்லையா என்று இன்னும் முடிவு வரவில்லை அதன் அடிப்படையில் பார்த்தால் அங்கு என்னதான் நடந்தது என்று உறுதியாக சொல்ல முடியவில்லை ஆனால் வரும் காலத்தில் அந்த நட்சத்திரம் இப்படித்தான் காணாமல் போனது என்று கண்டிப்பாக சொல்ல முடியும் என்று தொடர்ந்து ஆராய்ச்சி செய்யப்பட்டு வருகிறது பார்ப்போம் அங்கு என்ன நடந்தது அந்த நட்சத்திரம் மறைந்ததற்கு காரணம் என்ன என்று எளிமையாக புரிந்து கொள்ளலாம் நன்றி இது உங்கள் அன்பு நண்பன் மோகன்ராஜ்